大家好，我是美食多 YouTube 黄金三小时。如果是我的铁粉，请给我一个 like。第一次看我的视频，请您静悄悄的给我一个 like。很多中老年朋友会选择少吃或者不吃米饭，来维持血糖的稳定。这样的行为我们也能够理解，因为米饭的升糖指数平均为八十三，血糖负荷为六十三点九。属于升糖较高、血糖负荷也比较高的食物，如果不加以限制，的确容易增加糖尿病的隐患。但令人疑惑的是，我们的邻国日本，早期流传下来的文化，也是受到我国传统文化熏陶的，自古以来养成的，也是以米面为主食的习惯。但日本人患的糖尿病的人数很低。以至于在世界占比都比较小。根据统计数据，每十三个日本人，才有一个人可能会存在糖尿病趋向。根据2016年日本疾控调查统计，在全日本 1.2 亿人中，有两千万人存在糖尿病前期症状，或者是糖尿病的前置病因。即使从糖尿病的死亡人数上看，日本的糖尿病死亡率。也在百分之零点零一左右徘徊，相比我国数据差异比较大。一，日本人也爱吃米饭，为什么糖尿病的人数却很少？日本的米饭品种不同，米饭的品种不同。日本的米饭品种大多数为日本秋田县，为了更好的口感和更健康的营养结构，而自行培育出的水稻。例如秋田三十一等，这种米饭的特点，就是更接近于胶质粘性适中，但是硬度较高，这也就导致这个品种的水稻淀粉含量也比我们平常吃的大米要少，升糖指数也比较低。日本人长期使用这种大米，相当于每天摄入的糖分，也比我们少很多，自然也能够降低不少糖尿病的隐患。二。日本人米饭的做法不同，接触过一些日本饮食信息的朋友，应该有所留意。日本人吃米饭的方式和我们是有所不同的。我们吃米饭一般都是用开水蒸熟即可，并不会经过过多的操作。但日本人吃米饭是要将米饭煮至半熟，然后放掉其中残余的水，再次蒸制而成的。最后，日本人会将这些米饭。捏成饭团和寿司之类的食物，供给本国人民食用。其次就是区别所在，米饭的升糖值和一个很关键的性质挂钩，那就是糊化。糊化程度越高的米饭，糖分吸收效率就越高，升糖指数也就越高。我们平时已经蒸熟的大米，在长时间的烹饪高温过程中，自然也会比日本的饭团。寿司等糊化程度更高，自然也就更容易升血糖。值得一提的是，日本人吃米饭，往往是在放凉之后食用，和我们中国人吃热食的习惯是违背的。但是糖分和淀粉这种东西，温度越高，往往吸收也就越好，出现糖尿病的趋势，也就相对更为明显一些。三，日本人有定时的习惯。什么是定时？其实就是规定食量的意思。日本人用餐，往往是通过一些比较统一的碗和量具，这就导致他们每餐食用的量都是比较统一和固定的。米饭也是如此。其实，这本是我国晚唐时期的一种饮食方式，鉴真东渡以后传到日本，作为日本的一种传统习惯保存了下来。而在医学上，我们也是较为推荐定时的。定时通过控制每天同一糖分摄入量的同时，也相当于给胰腺养成一种健康的代谢习惯，进而达到一种健康的平衡，也是降低胰腺出现异样症状的一种好方法。并且长期定时控制糖分摄入，也能一定程度上起到养护血管的效果，也是非常建议。存在糖尿病趋向的朋友尝试的
，相信大家参考了日本普遍的米饭食用习惯，从中也能够明白一些东西。尤其是糖尿病患者，虽然米饭属于升糖效率比较高的食物，但如果我们能够采用正确科学的食用方式，是可以很大程度维持好自身血糖稳定，降低糖尿病影响的。二，糖尿病患者这样吃米饭。有助于维持血糖稳定，控制米饭的食用量。正如上文日本的定时习惯中所提到的，如果能够严格统一每天米饭的摄入量，严格保证一定量糖分的摄入，就能够让胰腺分泌胰岛素，养成健康的习惯，血糖的代谢不出现纰漏，自然也有助于糖尿病患者更好的控制自身血糖。医生给大家提出建议。普通的糖尿病患者，每餐使用自己一个拳头的米饭量，作为糖分的标准摄入，并请进行严格的规制，不轻易改变主食的摄入计划。久而久之，给自己的血糖代谢养成健康习惯，自然也能够对糖尿病的养疗有所帮助，降低米饭的糊化程度。糊化程度越高的米饭，糖分的吸出量越多。自然也越容易让血糖失控，因此糖尿病人吃米饭，可以尽量的降低米饭的糊化程度，让自己吃得更健康。这里教大家一种可以降低米饭糊化程度的烹饪方法：大家在用电饭锅煮饭的时候，可以先将米饭煮至水开，这个时候揭开饭锅，可以发现里面仍然有残余的水分，并且存在一些白色的漂浮物。这些漂浮物就是糊化后的淀粉，这个时候可以将锅取出，替换掉这些糊化物溶液，加入适量水继续煮制。用这种方式煮出来的米饭，其中糊化的淀粉含量大大降低，自然也对患者控制自身血糖有所帮助。吃米饭的时候放凉一些，虽然我们中国人自古以来都有吃热食的习惯。但是对于糖尿病人来说，热食意味着其中的淀粉吸出和糊化，更容易被我们的肠胃吸收。如果将米饭放凉一些，其中的糖分就会存在米饭内部，形成多糖。这个时候进行食用，以多糖形式存在的糖分，没有办法被很快的消化，就会在肠胃中停留较长的时间。自然也不会对我们的血糖造成什么明显的影响。三，日本最新发现这种水果竟然能够降血糖，许多家庭都会在客厅桌上摆几颗暖橙橙的橘子，看电视时随手剥一颗来吃，香甜的橘子剥了就可吃，是许多人最爱的水果。但是你知道吗？最近日本有一项研究显示，橘子具有预防糖尿病。肝功能异常的效果，小小的橘子竟然有如此大的功能。有研究结果发现，血液中橘子的成分含量越高的人，越不容易得糖尿病，也不容易有非酒精性的肝功能异常。除了橘子，这五种水果不仅不会升高血糖，适量食用，保证你的血糖稳稳的。第一，柚子，柚子中含有柚皮素。而柚皮素是一种抗氧化剂，能有效刺激胰岛素分泌，有利于体内胰岛素的正常分泌，维持血糖的稳定性。柚子果肉中含有与胰岛素作用相同的物质，这类物质进入人体之后，能起到降低血糖的功效。第二种，菠萝，菠萝中含有丰富的维生素 B 一、菠萝原酶和膳食纤维的营养元素。其中的膳食纤维能够起到增强肠胃蠕动的作用，促进肠胃吸收营养物质，有利于身体排毒解毒功能，促进血液循环，达到降低心血管疾病和糖尿病的风险。第三种番石榴，番石榴也是一种营养价值丰富的水果，其中含有蛋白质、维生素、脂肪等，其中钙、铁等物质。含量比其他水果多出八倍左右，糖尿病患者不妨多吃一些，可以帮助降低血糖浓度。之所以番石榴能够起到降糖的作用，
，是因为其中含有芳香类代谢产物。这类成分恰巧对于降低血糖和血脂有着神奇功效。番石榴中含有肉元素，这类成分还能促进人体糖分和脂肪的代谢速度，改善体内葡萄糖含量。第四种，猕猴桃。猕猴桃能起到稳定血糖的目的，并能刺激粒体细胞分泌胰岛素，降低血糖值。如果将猕猴桃粉和苦瓜粉混合在一起吃，也能够达到稳定血糖的目的，但避免一次性吃太多，以免腹泻。第五种，苹果，糖尿病患者也可以养成吃苹果的好习惯。苹果能减轻胰岛负担，还可以补充维生素和矿物质。其中的果胶和微量元素，对于提高胰岛素活性很有帮助。苹果中含有铬这种物质，能提高糖尿病对胰岛素的敏感性，也能够达到稳定血糖和消除并发症的作用。糖尿病患者不妨多尝试一下这些水果。今天的分享就到这里了，制作视频不易。如果您觉得今天的分享对你有帮助的话，可以分享给身边的朋友，别忘记点赞、收藏，点击我的头像，可以看到更多的精彩内容。我们下个视频见啦！